probat ćemo petu tehniku 31. sunduki vaze, kaeši i tuki. Pre nego što budete uzeli štakove, probat ćete vežbu hami i gjaku hami. Znači, ovo je pozicija hami. Zatim, ova noga ide korak napred, peta ide pravo, prsti idu u polje. A zadnja noga spuštate koleno i podižete petu. Znači hanmi, jako hanmi. Ramena okrećete za 180 i vraćate se. Pa druga strana, isto, odavde, ovo, a vrati. Ovo, a vrati. Probajte. Sad ćete da uzmete štak i staćete u poziciju čudan. Onda, ova ruka će da ostane dole, a ova ruka će pravo ovako da povuče štak ka vašem ramenu. Kao da hoćete sebe da udarite štakom po ramenu. Međutim, pošto se okrećete, onda štak promaši vaše rame i završi ovako dole. Znači, ova ruka završi pokrenuta uslovno rečeno na opako, kao za ulaz ko te greši, a ova ruka završi ovako. Znači, odavde, ovako. Ovo je ovako, kao da sam naslonio na dlan kraj štapa, a ovo je ovako. Isto to i sa druge strane, odavde, uradite ovo, i za sada stanite ovo. Nemojte da dižete prednju ovu ruku koja postane prednja. Nije ovo. Ovo je za nešto drugo, za jako te tuki tehniku. Ova ruka se ne diže, ostaje dole. Probajte. Ruke su bile u ovoj Kada uradite pokret, obe ruke završe na krajevima štapa. Znači, uradite ovako. Ova ruka je na ovom kraju štapa, a ova ruka je na ovom kraju štapa. Nemojte obuda da idete štapom, idite najkraćim putem. Najkraći put je ovaj. Odavde, ovako. Pa vratite. Pa vratite. Isto tako i druga strana, obuda, pa vratite. Obuda, pa vratite. Probajte. E sad, tu gde vam je bila zadnja ruka, ovo je zadnja ruka, gde je štap stavio ovako, samo uradite ovakav pokret i uhvatite kraj štapa. Bilo je ovako, i onda je samo ovako. A ovde gde je prednja ruka, Pošto vam je palac sa donje strane štapa, ostavite palac i oko palca uhvatite ovako. Znači ova ruka koja je bila ovde, palac je ovde, oko palca uhvatite ovako. Tako u stvari sada dođete u ovu poziciju. Jedan, dva. Jedan, dva. Probajte. Do sada ste uradili ovako, uradili ste jedan, uradili ste dva, sada idete iskorak zadnjom nogom, gde vam je peta podignuta, i idete suki tri. Dakle, odavde. Jedan, okrenete ruke, pa suki. Onda odavde, okrenete ruke, iskorak suki. Probajte. Ovaj prvi deo morate da uradite brže. Brže, suki. Brže, suki. Pravite. Kada uradite ovaj pokret, štap je horizontalno. Kad idete suki, štap ide horizontalno. Zašto horizontalno? Zato što u toj zoni se nalaze njegove ruke gde on drži bokem. Ako idem gore, on će lako da ga skloni. Ako idem dole, također će lako da skloni. 
ali ako ide kroz ruke, kroz njega, veoma je teško da ovako skloni moj bokin i zbog toga on mora se pomeri u nazad. Znači kako šta ide u suke, on mora da uradi ovo. E sad, stani malo kako. On kreće šomen u uči, ja idem u suki. On pokušava da... Aj probajte, znači nek zadrži za sada ovako. On kad krene, okrep su suki. Vidite, da se vratite. Pa je okrep su suki. Osoba koja napada bukeno, ako posle ovoga, prvo da bi osoba prdo mogla napadne bukeno, ako je peta dole, ta osoba je sporija, zato što mora podigne petu da bi krenula napred, nego ako odmah ne držite petu gore. Znači ako je peta malo gore, onda se zadnja noga ponaša kao okruga, koja može da vas brzo izbaci napred. Ali takođe, kao što možete brzo da idete napred, morate brzo da budete u mogućnosti da odskočite u nazad. Da domete, krenuli ste napred, nešto se desilo, morate brzo da možete da se vratite u nazad. E, tako da... Ja stojim ovde, vratim malo nazad. Ja idem napred da ga dohvatim, od njeđu. Vidite, ja ovde mogu da dohvatim. Međutim, pošto on menja poziciju štapa, ja se ovde nađem u problemu, zato što dolazi cuki. I ja se onda odbacujem brzo sa ovom nogom u nazad i on kad kreće cuki, ja sam daleko, ne možemo da me udari po rukama, ali ja sam spustio mač da mogu da se čuo. Znači, probajte ovako. On podiže, ja spuštam i idem suki. Sada on ponovo podiže, ja spuštam na drugu stranu koji idem suki. A on radi isto kao u prethodnom slučaju. Znači sad probajte polako ovako, partner podigne, spustite suki. Podigne, spustite suki. Probajte. Sada to malo u ritmu, 